తెలంగాణ ప్రభుత్వ గనుల అభివృద్ధి సంస్థ వెబ్ పోర్టల్ ను మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు ఆన్లైన్ ద్వారా ఇసుక బుకింగ్ విధి విధానాలను ఆయన ప్రారంభించారు చట్ట ప్రకారం పారదర్శకంగా ఇసుక విక్రయించటమే తమ లక్ష్యమని ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పష్టం చేశారు ఇసుక విక్రయంతో స్థానికులకు మేలు జరిగేలా విధి విధానాలు ఉంటాయన్నారు ఆన్లైన్లో ఇసుక బుక్ చేసుకుంటే మూడు రోజుల్లో ఇంటికి వస్తుందని గిరిజన ప్రాంతాల నుండి వచ్చే ఆదాయం గిరిజనుల అభివృద్ధికే కేటాయిస్తామని హరీష్ పేర్కొన్నారు యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ రన్నింగ్ ఫర్ లాస్ట్ ఎన్ని రోజులు అయిందా ట్వెల్వ్ డేస్ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ Today, as on date, uh, uh, 90,411 uh, cubic meters has been sold and uh, worth uh, uh, 106 uh, tax. Now, that's why the user login is different, different levels. Low. State level, low, district level, low, stock point level. Low. Uh, one of the things that state level uh, from the uh, department uh, side, man, department side, that's why the district officers uh, ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయాన్ని వంద శాతం రాబట్టడం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు దీని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని ఎక్కడైతే ఇసుక రీచేజ్ తీస్తున్నామో ఆ గ్రామాల్లో ఆ ఆదాయాన్ని వెచ్చించడం స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం ఇలాంటి లక్ష్యాలతో ఈ నూతన ఇసుక విధానాన్ని తీసుకొచ్చాం ముఖ్యంగా ఇసుక మాఫియాను పూర్తిగా ఈ రాష్ట్రం నుంచి పారదోలి అత్యంత పారదర్శకంగా సామాన్య ప్రజలకు సైతం ఇసుకను అందుబాటులో తేవడం ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ముఖ్యంగా ఇసుక క్వారీలన్నా ఈ ఇసుక వ్యాపారం అంటేనే ఒక అక్రమ దందాకు మారుపేరుగా మారిపోయింది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గత ప్రభుత్వాల హయాంలో గత పాలకుల పుణ్యమాని ఇసుక వ్యాపారం అంటేనే ఒక మాఫియాగా ఇది మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి అయితే గతంలో అనుసరించినటువంటి అడ్డగోలు విధానాల వల్ల దోచుకున్న వాడికి దోచుకున్నంత ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ అనేది చాలా చోట్ల కూడా అవసరం నదుల్లో ఇసుక తీయాలన్నప్పుడు సో ఆ ఈసీ కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతితో రాష్ట్రానికి రావాల్సి ఉంది బహుశా ఒక వారం రోజుల్లోగా ఈసీ కమిటీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి కమిటీ వచ్చినట్టయితే మరిన్ని రీచెస్ కూడా మేము ఓపెన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడైతే డీసిల్టేషన్ ఉందో ఆ డీసిల్టేషన్ ప్లేసెస్లో ఈసీ క్లియరెన్స్ అవసరం లేదు కనుక అవి పది సైట్స్ మేము ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం అందులో నాలుగు చోట్ల ప్రారంభమైంది ఇప్పటికే మిగతా ఆరు చోట్ల కూడా అతి త్వరలో ఈ నెల పదో తేదీ కల్లా అక్కడ కూడా ఆపరేషనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ముఖ్యంగా గతంలో ఉండేటువంటి ఇసుక పాలసీ చాలా గందరగోళంగా ఉండేది అది నాయకులు కాంట్రాక్టర్ల ఇష్టారాజ్యంగా ఉండేది రెండు వేల ఏడు వరకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఇసుక టెండర్లు పిలిచేది టెండర్లలో ఎక్కువ ధర కోట్ చేసిన వారికి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేవారు